ఎదుగుతున్న నగరాలలో సమస్యలుండడం సహజం మనమే స్పందించాలి మీరు చేయాల్సిందల్లా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి పురసేవ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని సమస్యని ఫోటో తీసి యాప్ ద్వారా అప్లోడ్ చేయాలి అది క్షణాల్లో సంబంధిత క్షేత్ర స్థాయి అధికారులకు చేరుతుంది వారు నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలో దానిని పరిష్కరించి ఫీడ్బ్యాక్ కోసం మీకు ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తారు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనలకిది కార్యరూపం మన కోసం నిరంతరం పనిచేసే మన స్థానిక సంస్థలకి చేయుతనిద్దాం మన సమస్యల్ని పురసేవ ద్వారా పరిష్కరించుకుందాం మీరు కూడా ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలనుకుని పెరుగుతూ పోయే హాస్పిటల్ ఖర్చులకు భయపడుతున్నారా ఆ ఆపరేషన్ ఏ హాస్పిటల్లో ఎంత తక్కువలో చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మన బడ్జెట్ కు అనుకూలంగా ఓ ఫిక్స్డ్ ప్రైజ్ లోనే ఆపరేషన్ పూర్తి కావాలనుకుంటున్నారా ఇదంతా చేయడానికి ఓ తోడు కావాలి కేర్మోటో డాట్ కామ్ అవును కేర్మోటోను సంప్రదించి మనకు నచ్చిన హాస్పిటల్లో ఓ ఫిక్స్డ్ ప్రైజ్ లోనే ఏ ఆపరేషన్ అయినా చేయించుకునే అవకాశం ఉంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ కి ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేయండి చాలు అలాగే ఈ విషయాన్ని మీ బంధుమిత్రులకు కూడా తెలియజేసి వారికి ఆసరాగా నిలవండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛత లేకుంటే అధికారులపై చర్యలు తప్పవు కర్నూలు కలెక్టర్ సత్యనారాయణ హెచ్చరిక ఎమ్మెల్యే ప్రజల దాహార్తి తీర్చేందుకే ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ నిర్మాణం ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి స్పష్టం ఎమ్మెలూరు మార్కెట్ యార్డ్ లో నిలువు దోపిడికి గురవుతున్న రైతులు గిట్టుబాటు ధర లేక విలవిల తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న దేవాదాయ శాఖ మంత్రి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్ష ఎమ్మెలూరు ప్రజల దాహార్తి తీర్చేందుకే రెండవ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నిర్మిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి చెప్పారు ప్రజలకు ఇరవై నాలుగు గంటలు మంచినీరు అందించడమే తమ ధ్యేయమని ఆయన తెలిపారు ఎమ్మెలూరు కుర్ణి కమ్యూనిటీ హాల్లో సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ పై ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత్ పథకం కింద ఎమ్మెలూరుకు రెండవ సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ మంజూరు చేసిందని అందుకోసం నూట కోట్లు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు తమ నియోజకవర్గానికి ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ మంజూరు చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు పబ్లిక్ హెల్త్ ఎస్సీ శశిధర్ రెడ్డి ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ డిజైన్ ను ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ సాయ సరస్వతి వైస్ చైర్మన్ కొండయ్య చౌదరి పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు శివశంకర్ ఎంపీపీ శంకరయ్య తదితర నాయకులు అధికారులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఎమ్మెంగనూరు పట్టణానికి ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ని దాదాపు ఐఏపీ ప్రాజెక్టులో ఏదైతే ఈఏఐపీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో మూడు వేల చిల్లర కోట్లది శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇప్పుడే ఒక అవగాహన సదస్సు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఎస్సీ గారి అధ్యక్షతన ఏదైతే పబ్లిక్ హెల్త్ ఎస్సీ గారి అధ్యక్షత ఈరోజు ఒక అవగాహన సదస్సు స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ పిలిచి మేమందరం కూడా ఈరోజు సభ నిర్వహించడం జరిగింది ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రతి పేదవాడికి శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్న పట్టణానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ తాగునీటి అవసరాలు తీర్చాలని చెప్పి రాయలసీమలో ముఖ్యంగా పశ్చిమ ప్రాంతం వెనుకబడిన ప్రాంతం మా ఎమ్మెగనూరు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి ఆశీస్సులతో ఈరోజు అత్యంత బృహత్తరమైన పథకం ఈ యొక్క ఎస్ఎస్ ట్యాంక్కి ఆమోదం తెలపడం మొత్తం రాష్ట్రంలో రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఏదైతే సెంట్రల్ టీం కూడా మన ఎమ్మెగనూరుకు వస్తున్నారు అతి త్వరలో దీన్ని టెండర్లకు కూడా పిలుస్తున్నారు ఈ కార్యాచరణని తొలి మెట్టుగా ఈరోజు స్టేక్ హోల్డర్స్తో మీటింగ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వారి సూచనలు కూడా చెప్పడం పుర ప్రముఖులు అలాగే వ్యాపారస్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి వారి వారి సూచనలు చెప్పడం జరిగింది ఈ మీడియా ముఖంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి కర్నూలు జిల్లా రాయలసీమ ముఖ ద్వారా ఈరోజు మా ఎమ్మెగనూరు వెనుకబడిన నియోజకవర్గానికి ముఖ్యంగా ఈ తాగునీటి అవసరాలకు సంబంధించిన ఎస్ఎస్ ట్యాంకు అప్రూవల్ అయినందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా వారికి ప్రత్యేకంగా పాదాభివందనం తెలుపుకుంటున్నాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడం లేదని సిపిఐ నేతలు మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు సరైన వైద్యం అందక మృత్యు వాతన పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్గనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య సేవలు పడకేశాయని సిపిఐ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు హాస్పిటల్లో రోగులకు వైద్య సేవలపై హాస్పిటల్ని సిపిఐ నేతలు పరిశీలించారు వార్డుల్లో రోగులకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడంతో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఆసుపత్రి ఆవరణలో పరిసరాలను అపరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో సిపిఐ నాయకులు వైద్యులను నిలదీశారు 
ఆసుపత్రిని సందర్శించిన సిపిఐ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ రెండు నియోజకవర్గాల ప్రజలకు వైద్య సంజీవనిగా ఉన్న ఎంగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య సదుపాయాలు లేక మందుల కొరతతో రోగులు అవస్థలు పడుతున్నారని ఆమె తెలిపారు నిరుపేదలు వైద్యం కోసం వస్తే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లమని సూచించడం దారుణమని భాగ్యలక్ష్మి మండిపడ్డారు సీజనల్ వ్యాధులకు మందులు లేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఎంగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఉందన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి వైద్య సౌకర్యాలు అందించాలని సిపిఐ నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ కార్యదర్శి బసన్న ఎంగనూరు మంత్రాలయం సిపిఐ పార్టీ నాయకులు సత్యన్న భాస్కర్ యాదవ్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రెండు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలందరూ నిత్యము వేలాదిగా ఒక జ్వరం వచ్చినా ఒక పాము గరిచినా అంతకు మించి యాక్సిడెంట్లు జరిగినా చనిపోయిన వాళ్ళ పోస్ట్మార్టర్లు జరగాల్సి ఉన్నా కూడా ఎమ్మెనూరు మరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కేంద్ర బిందువు అయితే ఈ హాస్పిటలు వంద పడకలతో నడుస్తూ ఉన్నా కూడా సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేక కొన్ని కొన్ని ఉన్నా కూడా డాక్టర్లు వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రైవేట్ క్లినిక్లకు రాయించడము ఆదోనికి పంపించడము లేకపోతే మాకు చేత కాదు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు డిమాండ్ చేసినంత డబ్బులు ఇవ్వకపోతే కర్నూలు తీసుకుపోండి అని చెప్పనని చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ నెలకొన్నాయి ఆసుపత్రిని ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే కనుక ఎక్స్రే తీసే డాక్టర్లు లేడు వాళ్ళు కరెక్ట్ ట్రయాలకు రావటం లేదు ఒక ఆయన ఇందాక మాకు రోగి చెప్తా ఉన్నాడు అమ్మ రాత్రి ఇద్దరు పిల్లలను పట్టుకొని వచ్చినాము ఇద్దరు పిల్లలకు జ్వరాలే రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకే వచ్చినాం మేము కానీ ఒక్క డాక్టర్ లేడు మాకు ఇక్కడ రాత్రి అంతా నిద్ర లేక పిల్లలతో అల్లాడిపోయినాము అని చెప్పని చెప్తా ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఈ ఆసుపత్రుల పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో అర్థమవుతూ ఉంది నిత్యం ఒక డాక్టరు ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ ఇక్కడ ఉండాలి ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ అయినప్పుడు కానీ దాని గురించి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మరి సూపరింటెంట్ గారు కానీ లేకపోతే గతంలో మరి ఉండేటటువంటి డాక్టర్లు అయితే రాసిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ హాస్పిటల్కు ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి మామూలు సర్వసాధారణ రోగాలకు కూడా మందులు లేకపోతే ఇంకా రోగులు ఈ హాస్పిటల్కి ఎందుకు రావాలా ఎవరి కోసము ఇక్కడ సేవలు అందిస్తున్నారు అని చెప్పని అన్నది ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఏ రోగాలకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ సీజనల్ వ్యాధులకు డెంగ్యూ కానీ వైరల్ ఫీవర్ కానీ అట్లాగే మలేరియా కానీ మిగతా రోగాలకన్నింటికి ఖచ్చితంగా మందులు ఇక్కడ స్టాక్ పెట్టాలా అట్లా కాకుండా లక్షల లక్షలు బయట హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు వీళ్ళకు సహకరించే పద్ధతిలో లోపాయకారి ఒప్పందాలు చేసుకుని వీళ్ళు సహకరిస్తా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలా ఈ డాక్టర్స్ మీద అని చెప్పని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం గోనగండ్ల మండలం చిన్న మరివీడు గ్రామ రైతులకు వెంటనే విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేసి ఆదుకోవాలని పలువురు రైతులు సిపిఐ నాయకులు కోరారు తమ ప్రాంతంలో కరెంటు కోసం డీడీలు చెల్లించి ఏడాదిన్నర గడిచిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు స్థానిక విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయం వద్ద సిపిఐ నాయకులు భాస్కర్ యాదవ్తో కలిసి రైతులు బోయ గోపాల్ కాసిం మల్లేష్లు తమ పట్ల విద్యుత్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వానికి విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం డీడీలు చెల్లించిన లంచాలు ఇచ్చిన స్థానిక అధికారులు వేధిస్తున్నారని తమకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వకుంటే ఆత్మహత్య శరణమని వాపోయారు అయితే విద్యుత్ శాఖ డీఈ మాత్రం తమకు రైతులెవరూ లంచం ఇవ్వలేదని ప్రభుత్వానికి డీడీలు చెల్లించినారని చెప్పారు డీడీలు కట్టిన రైతులకు సీరియల్స్ ప్రకారం విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇస్తామని తెలిపారు మండలం చిన్నమరూడు గ్రామం సార్ గ్రామంలో మా పరిస్థితి కరెంటు డీప్ లేక సంవత్సరం ఆరు నెలల కింద నుంచి ఏడిని ఏని డబ్బులు కట్టి మాము డీడీలు కట్టేమే ఇరవై ఐదు రూపాయలు అవి కట్టేమే మొత్తము అవి ఇరవై ఐదు రూపాయలు అది కట్టేది రెండు వేల ఐదు నూరు ఒక వద్ద ఏడు వేల ఐదు వందలు మళ్ళీ ప్లస్ పదహారు వేలు అది డీడీలకి ముగ్గురు మధ్యలో ముగ్గురు డీడీల మధ్యన పదహారు వేలు అయితే మళ్ళా ముప్పై వేలు లంచం ఇచ్చినాం సార్ మా పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది మా మందు తాగే పరిస్థితి ఉంది అక్కడ మాకు కరెంటు వేరే తుక్కు తగిలించుకునే అక్కడ ఇరవై వేలు కట్టినాం సార్ నా పరిస్థితి అక్కడ ఇక్కడ తాగలేక నన్ను ఏం చేయాలో నా నా పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది సార్ ఉండేది ఎకర ఎకర భూమిలో బోర్ వేసుకున్నా ఆ బోర్కి కూడా నీళ్ళు నీళ్ళు ఉండదు కానీ ఎందుకంటే మాకు కరెంటు లేదు మా పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉంది మేము ఏమి చేయాలో మా మా పరిస్థితి ఏడు ఏడు చెప్తే ఏమి చెప్తాడు ఏది చెప్తే ఏడు మీద చెప్తాడు సార్ మా పరిస్థితి సంవత్సరం ఉన్నారా సంవత్సరం ఆరు నెలలు సార్ మా పరిస్థితి
स्वाटी భూమి ఊకే మా బోర్ చేసుకొని ఊకే అండ కొట్టుకున్నట్టుంది మా పైర్లు సమస్సర్ మారనిల్ల నీ నా పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది సర్ ఇంకా ఈ మందు దాగ పరిస్థితి ఉంది నా తాగాలంటే సిద్ధంగా ఉండన తాగని కొన ఈ రోజు రైతుల ప్రభుత్వం అనే లండన్ లో పోయి కూడా నాన్ రైతుల కోసం కృషి చేస్తానని చెప్పి ఈ రోజు లండన్ లో పోయి కూడా చెప్తున్నాడు చంద్రబాబు గారు ఈ రోజు మన కర్నూలు జిల్లా గోనగండ్ల మండలంలోన ఏడీ గారికి లంచం ఇచ్చి ఏఈ గారికి లంచం ఇచ్చి లైన్ మ్యాన్ కి లంచం ఇచ్చి అదనంగా డిడి డిడిలకి 18000 పైబడి పద్దెనిమిది వేలు పైబడి డిడి డబ్బులు కట్టి అదనంగా మరి నలభై వేల రూపాయలు ఏడీకి ఏడీకి లైన్ మ్యాన్లకి ఇచ్చే లంచం ఇచ్చినా కూడా ఇంతవరకు రైతులకు డీప్లో అరేంజ్మెంట్ చేయడం లేదు ఈరోజు రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న అందరూ కర్నూలు జిల్లా నాయకులు అందరూ మరి రైతులు ఎక్కడ న్యాయం చేస్తున్నారో మరి విద్యుత్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడంలోనే అధికారులు కూడా ఘోరంగా విఫలమవుతున్నారు జిల్లా ఎస్సీ గారు వెంటనే ఈ రైతులకు డీపులు ఇప్పించి రైతులకు న్యాయం చేయవలసినదిగా ఆత్మహత్యలు జరగకముందే రైతులకి ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ అధికారుల మీద ఉంది మరి రైతు ప్రభుత్వం అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న ప్రభుత్వం ఈరోజు రుణమాఫీ అని చెప్పి ఇరవై దినాల ఇంతవరకు రుణమాఫీ చేయలేదు పంట నష్టపరిహారం అని చెప్పి అందుకు అకౌంట్లో జమ చేస్తున్నామని చెప్పిన ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం ఇంతవరకు అకౌంట్లో నష్టపరిహారం అకౌంట్లో జమ కాలే ఇది రైతు ప్రభుత్వం ప్రజలు చూస్తున్నారు గమనిస్తున్నారు నంద్యాల్లో రెండు వందల కోట్లు పెట్టి గెలిచేది కాదు అసలైన రైతు ప్రభుత్వం అంటే మరో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో స్వచ్ఛత లేకుంటే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని కర్నూలు కలెక్టర్ సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు ప్రజలందరూ తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు గోనగండ్ల మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించిన కలెక్టర్ అక్కడ ఏర్పాటవుతున్న డంపింగ్ యార్డ్ను పరిశీలించారు డంపింగ్ యార్డ్లో తడి చెత్త పొడి చెత్తపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆయన అధికారులను సూచించారు గ్రామాల్లో వంద శాతం వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లేకుంటే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ సత్యనారాయణ హెచ్చరించారు కలెక్టర్ వెంట సర్పంచ్ పుష్పవతి పంచాయతీ కార్యదర్శి వెంకట్రామిరెడ్డి విఆర్ఓ విఐఏలతో పాటు మండల నాయకులు నాగేష్ నాయుడుకు పాల్గొన్నారు వాస్తవాలను అవినీతిని వెలికి తీసే జర్నలిస్టులపై దాడులు చేయడం హేయమైన చర్య అని ఏపీజేఎఫ్ రాష్ట కార్యదర్శి ఎం కృపావరం తెలిపారు కర్నూలు జిల్లా అలగడ్డలో మన తెలుగు టీవీ విలేకరిపై మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ అనుచరులు చేసిన దాడిని ఖండిస్తూ కర్నూలు జర్నలిస్టు సంఘాలు నిరసన తెలిపాయి కర్నూలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆంధ్రప్రదేశ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టు సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి నగరంలోని ఎన్టీఆర్ సర్కిల్లో జర్నలిస్ట్ సంఘాలు ర్యాలీ చేపట్టి ట్రాఫిక్ ను స్తంభింపజేశారు ఏపీజేఎఫ్ రాష్ట కార్యదర్శి కృపావరం ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులు మన తెలుగు టీవీ విలేకరిపై దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ సత్యనారాయణకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఆలగడ్డలో ఈ మధ్య కాలంలో మంత్రి అనుచరులు విలేకరులపై దాడులు చేస్తున్నారని దాడులు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పత్రికా మీడియా స్వేచ్ఛకు భంగం కలగకుండా చూడాలని కృపావరం జిల్లా కలెక్టర్ కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీజేఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామకృష్ణ మన తెలుగు టీవీ ఎడిటర్ షరీఫ్ కరీముల్లా ఓబ్లేషు షంషుల్లా ఏపీడబ్ల్యూజే నాయకులు విశాల్ ఆంధ్ర స్టాఫ్ రిపోర్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ జాబ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రఘురామ్ కార్యదర్శులు శ్రీనివాసులు సీనియర్ జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు రాత్రి వేళలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరిని డోన్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా డోన్ పట్టణంలో రాత్రి వేళలో జరుగుతున్న చోరీలను అరికట్టేందుకు డోన్ పోలీసులు నిఘా ఉంచారు ఈ నెల పంతొమ్మిదిన పట్టణంలో ఓ వ్యక్తిపై దాడి చేసి దౌర్జన్యంగా డబ్బు దోచుకున్న ఇద్దరిని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు పట్టణంలో రెండు వందల డెబ్బై ఐదు సీసీ కెమెరాలు ఉంచామని వ్యక్తిగత సీసీ కెమెరాలలో ఏవైనా రికార్డు అయినట్లయితే పోలీసులకు అందించాలని డోన్ డిఎస్పీ బాబా ఫ్రక్టుదీన్ తెలిపారు పట్టణంలో సమయానికి మించి మద్యం షాపులు తెరిస్తే కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని డిఎస్పీ హెచ్చరించారు నేరాలకు పాల్పడిన వారిని పట్టుకునేందుకు పట్టణ ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన కోరారు ముగ్గురు యువకుల మధ్య మత్తులో పడుకున్న ఒక వ్యక్తి మీద దాడి చేసి అతని వద్ద నుంచి నగదును దోచుకెళ్లడం జరిగింది ఈ సంఘటనలో కేసు నమోదు చేసి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో జరిగినటువంటి తప్పులు లేదా యువకులకు అంత ఆ రోజు అర్ధరాత్రి 
बाटिल तो कंपिचरण जरिये थी दिन विदा ये संदर्भ में नी द्वारा वाइन शॉप्स वाला कुड़ा हिचेरे कर जारी जिस तूना समय आने में चिंता वाता वाला शॉप उसको तिरछुंते मात्रा वाला मीडर कुड़ा कठिन जरिये चीज को पढ़ता है ये युवक लोग मुख्य गा मैं वो नाइट टाइम गस्ती तेरी वाला कुड़ा अलर्ट जिस तूना Mile यवड़ु डब्बुलिस्ते वाडिकी डप्पु कोट्टु कोंटु उडिगम चेसे सिग्गु लेनी ब्रतुकुलकु पवित्रमेन जन्नलिजम पेरु पेट्टु कुंटारा पनिकी रानी सुत्ति महेश रामगोपाल वर्मा कादु सोधरा मना निस्सहाय प्रपंचानी क� जन्नालिजम विलुवलनु ब्रतिकिन्चु, पतनम ओतुन्न इए समाजानी निलबेट्टा वलिसिन भाज्यता, नी पै यंतो उन्दनी गुर्थु पेट्टुको, नी कलम रायडम मदलु पेड़ते, प्रपंचम उलिक्की पडाली, नी गलम विनिपिस्ते चालु, चतिकिला � मेरे गुड़ा ये देना ऑपरेशन चेंज कॉलेन कुनी फिर उतु पोये हॉस्पिटल कर्तुल के भाई पड़तुना रा आ ऑपरेशन ये हॉस्पिटल लो यंता तक कोलो जिस तुना रो तिल्स कॉलेन कुपना रा माना बजट का अनुकोलंगा वो फिक्स्ड प्राइस रोने ऑपरेशन पूर्ति का वालन कुपना रा इधम ता चेडान की वो तोड़ का वाली केयरमोटो ये ऑपरेशन आए चाहिए इंस्कू ने आवकाश होंगे 0404646566 की ओक्का फोन कॉल चेंज साल अलगे ये विषय ने मी बंधु में तुलक कोड़ा तेली जैसी वारी की आसरागा निरावण्डी दलारुल निलुवु दोपिडिक्की केर आफ अड्रस का एमगनुरु व्यवसाय मार्केट याड मारिंदी रेईम बवल्लु कस्टबडि पन्नींचिन पंटकु गिट्टु बाटु दरलेका रैतुलु तलडिल्ली पोत्तुन्नारु मार्केट याडलो दलारुलु ரைத்துலு मुड़ बंदे लोग फूले मुड़ बंदे लोग भाई फूल सार इडी के मार रेट ले ओ मारे ये इडी की बदले के आये बंदे आये इतना लगा मच्छे मतलब आये देख रहा लो ऐसे ना का साउंड चेस्ट नो मार गंदे को लक्षर वाल लक्षर वाल वाल को पेट पड़े बैठे हम मार दान पेट पड़े बैठे मार के आये वालो चिन्ह दे पेट पड़े बैठे सागम � 
కమిషనర్ గారు స్పెషల్ ఆర్డర్స్ ఆదేశాల మేరకు నేను ఎమ్మెల్యూర్ మార్కెట్ కమిటీ నందు స్పెషల్ గ్రేట్ సెక్రటరీగా చేయడం జరిగినది ఈ రోజు సాక్షి మరియు ఈనాడు పేపర్ లో వచ్చిన కథన మార్కెట్ యాడ్ పైన వచ్చినది ఈ దళారులు వాళ్ళు మో మోసాలు జరుగుతున్నాయని ఈ కాటన్ దాంట్లో బయట ఏదో కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెప్పి డిస్ప్లేకి పేపర్ ద్వారా మీరు తెలిసింది దానివల్ల ఈరోజు మార్నింగ్ నేను కొద్దిగా ఎమ్మెల్యూ టౌన్లోకి వెళ్ళి కాటన్ అన్నీ పరిశీలించడం జరిగింది దాదాపు అందరూ లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని లైసెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్ తీసుకోవాలని ఎలక్ట్రానిక్ వేయింగ్ స్కేల్ ద్వారానే తూకాలు వేయాలా రైతులకు ఏ మాత్రం మోసం చేయకూడదు అని మద్దతు ధరకు అని మించి రైతుకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగినది మార్కెట్ యాడ్లో ట్రాన్సాక్షన్ పత్తి జరుగుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ యాడ్లో కూడానే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కూడాను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగినది ఏ ఈ మార్కెట్ యాడ్లో ఏదైనా అవినీతి జరుగుతుందని కానీ ఏదైనా కానీ మా దృష్టిలోకి వచ్చిన ఎడల వెంటనే దానిపైన స్పందించి ఎవరైనా తప్పులు చేయటం ఎడల వాళ్ళకి వెంటనే లైసెన్స్ రద్దు చేయడము నోటీసులు ఇవ్వడం కానీ లేదా పెనాల్టీ రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పైడిగొండల మాణిక్యాలరావు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన మంత్రికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామివారిని కోరుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు వర్షాలు కురిసి ఇవాళ జలసిరితో ఉండటం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో నీటి ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నీ కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది అంతానికే పూర్తి చేయడం ద్వారా సస్యశ్యామల ఆంధ్రప్రదేశ్ని సాధించాలనే సంకల్పానికి స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలి అందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించే విధంగా ధర్మబద్ధమైన జీవితం జీవించే విధంగా ఆశీస్సులు ఉండాలని వేడుకుంటూ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ నంద్యాల ప్రజల కోసం శిల్పా సేవా సమితి కార్యక్రమాలు ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతాయని యువ నాయకుడు శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు పేద ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించడంలో శిల్పా సహకార్ ముందు వరుసలో ఉంటుందన్నారు నంద్యాల శిల్పా సహకారంలో జరిగిన రుణాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి పాల్గొని మహిళలకు రుణ పంపిణీలు చేశారు ఈ సందర్భంగా నూట మహిళలకు పద్నాలుగు లక్షలు రుణాలు అందించారు పేద ప్రజలందరూ ఈ రుణాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి ఈరోజు ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ మహిళా బ్యాంకు తరఫున రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు నూట డెబ్బై ఆరు మందికి ఈరోజు శిల్ప మహిళా సంఘ రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎలక్షన్ తర్వాత వన్ మంత్ గ్యాప్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశం అనుసారం మూసేయమని చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారం మేము నడుచుకొని ఈరోజు వన్ మంత్ కూడా మాకు మిగతా వాడిని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి దాని తర్వాత ఈరోజు రుణాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏదైతే అపోహలు ఉన్నాయో ప్రజల్లో అలాగే ఏదైతే ప్రతిపక్షం ఆరోపణలు చేస్తున్నారో ఆ విధంగా కాకుండా ఖచ్చితంగా శిల్పా సేవా సంస్థ ద్వారా ఏదైతే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వీర్యంగా కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ గురురాజు జన్మదిన వేడుకలు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో ఘనంగా జరిగాయి యుఎస్ఏలో స్థిరపడిన డాక్టర్ గురురాజు జన్మదిన సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణంలో కీర్తన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టింది సొసైటీ అధ్యక్షులు ధనాల రవికాంత్ బాబు సెక్రటరీ జేఆర్పి మేఘశ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో సభ్యులు నంద్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు గర్భిణీలకు పండ్లు బ్రెడ్లు పంపిణీ చేశారు అదేవిధంగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పట్టణంలోని నిరుపేదలు వృద్ధ మహిళలకు వితంతులకు చీరలు పంపిణీ చేశారు హెచ్ఐవి బాధిత చిన్నారులకు అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా కీర్తన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ధనాల రవికాంత్ బాబు మాట్లాడుతూ శ్రీ గురురాజు సేవా దృక్పథం కల వ్యక్తి ఆయన సేవా స్ఫూర్తితో తమ మిత్ర బృందం సొసైటీ సభ్యులు గురురాజు జన్మదిన సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు ఆయన ఇంకా ఎన్నో జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవాలని రవికాంత్ బాబు ఆకాంక్షించారు డాక్టర్ గురురాజ గారు యుఎస్ఏ ఎంపీ గారు ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా మేము బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం చేశాము రోగులకు పండ్లు బ్లడ్ 
कार्यक्रम चैसे जगह जरिया रूम कार्यक्रम मरी मूडो कार्यक्रम का चीर पंपणी कार्यक्रम चुनाव मरी मूड कार्यक्रम को मरी मुख्य सार ओक सोद सुधाक सार रमेश सार गुजरा चाल सतोष मरी मे सार मित्रुंदर वो इंका सतोष का उ मरी कार्यक्रम अने ऋतुपेदी का प्रति संवस आनवाइती का सार कोसम एप्रि इन चंद्रबाबुना पुटन रोज आ रोज ना कुमार पुटन रोज का बट्टी आ रोज का इधे विधि जरूता अला सार इ इदो तेदी अक्टोबर यह रूम कार्यक्रम में प्रति संवर नी कर्नूल जि नंद्यल मुनीराजु अने दुंत को आत्महत्या पाल्ड कर्नाटक को चंद्र मुनीराजु गत दुंगतना चू उ पदनागे जैल जीवित गड़पि साीत गड़पदा मुनीराजु कर्नाटक पोली वदल एक् दुंगतना जगना तनने मुनीराजु कर्नाटक ना नंद्यल को वी आत्महत्या पाल नंद्यल पटण ईदगा समीप मद्यम सेवी गों को आत्महत्यक पाल रक्त मड़गो को मुनीराजु गुर्ति स्थान वनाटेड वाहन नंद्यल प्रभु आस्पति की तरली गुंत रक्तस्राव जरग्न तो परस्थित विषम का मारी कर्नाटक पोस् वेधि तार लेक अघाया पाल मुनीराजु स्थाक ना तुम ना चूस्ते चुटनीका चुटनीका ना तुम मैं पेल मैं ऊरी पैसा बर्रे ऊर को आम इंटे ने जैल पे वे पदनाग संवस जैल पगना सर अवन पदनाग संवस जैल पगना सर एवर की मन दंता कन्नोल की कन्नौल की चीना नैने रूपये पेटन ले मुखाल कुंट जमीन इच्छा आरगद जिगनी अनेक तालूक आरगद जिगनी ओबली कर्नाटक कर्नाटक आने मन मना नौड़ी से सर ने सर ने रफ्रे एवर दुल रफ फुल रफो आने नैसे कंपये कर्नूर को ना ऊरे वो अंत अंदर की रोडी से ना जमीन अंत वो स्टेशन चिकनी स्टेशन मैं को चंपे वारे मुझे हेड मोसारी ग्रामीण प्राता स्वच्छता लेकिन अधिकार चर्चा तपो कर्नूल कलेक्टर सत्यनारायण हेच्चरी एमगूर प्रजा दाहति तीर्चे एस एस टैंक निर्माण जयनागेश्वर रेडी स्पष्ट एमगूर मार्केट दोपड़ की गुरी इटा धर लेक विमल श्रीवार दर्शन देवादा शाखा मंत्री राष्ट्र सुभिक्ष आकांक्ष निरंतर चूस्ट प्रजा एक्सप्रेस न्यूज